weekend nyingine tena ambapo patashika za ligi kuu Tanzania bara zinaendelea licha ya kuwa tayari imeshafahamika kwamba Simba ndiye bingwa wa msimu huu lakini vita kubwa ipo kwenye kwenye nafasi zile za juu kwenye msimamo wa ligi hiyo mimi naitwa Elias Solomon nichukue fursa hii kukaribisha mtazamaji wa mwananchi digital nipo na uh, Thomas Nitu katika kipindi hiki cha leo cha kona ya sporti. kubwa ni kuhusiana na hilo ambalo nimekuambia la ligi kuu Tanzania bara lakini pia tutaliangalia sakata ambalo linamuhusu nyota wa Yanga Bernard Morrison mwenzangu Thomas Nitu eh, alikaleta kambi TFF pale <laughs> na kufuatilia vizuri kuhusiana na na, na wa Morrison tuanzie kwanza kwa hapo kwa Morrison ni jambo ni kipi hasa ambacho kinaendelea uh, pale kuna sintofahamu kwa sababu ibatika kuzungumza na wakili msomi wa, wa Yanga ambaye ndo kaimu katibu mkuu na mzungumzia Simon Patrick alinambia kwamba kuna kuna vitu vya kipolisi ambavyo hawezi kuvizungumzia kwa hiyo mtu akishakwambia kwamba kuna vitu vya kipolisi katika mkataba means kwamba labda Morrison amewakataa kwamba kuna mkataba na kati yao na ye mm-hmm. au ni vipi na nilibatika pia kuzungumza na Morrison mwenyewe kitu alichoniambia kwamba tusubiri baada ya msimu kumalizika ndio tajulikana kama kweli ana mkataba miaka miwili au ana mkataba miezi sita lakini yeye sasa hivi ni mchezaji wa Yanga wapo anaosema kwamba mwenda Morrison tukatoka mshuhudia yake akivaje zenye kundu badala badala ya, ya, ya njano na kijani ambao tumezo kumuona akivaa well well uh, hilo siwezi kulizungumzia moja kwa moja kwa sababu mkataba ni siri na hata mwenyewe aliweka hiyo kitu alisema kwamba yao mengine yatajulikana baada ya ligi kumalizika so mimi nadhani kwamba mashabiki na wapenzi wa ndani ya mpira wa miguu nchini wasubiri tu kwamba mpaka ligi itakapomalizika tumebakiza mechi takriban sita so tunaweza tukaona kwamba Morrison ndiye anaendelea kubaki anga au anaweza kaondoka au ni vipi vyote vinaweza tukaviona baada ya ligi kumalizika lakini nilikuepo pale nilikuwa naangalia situation ya Morrison na viongozi wa yanga ni watu ambao wanasalimiana azifu kwamba tumekutana tume ni katika tuli ile eneo sio wale watu ambao unajua kwamba mm-hmm. let's say umekutana coach na mchezaji wako same flani au kiongozi umekutana na mchezaji wako same flani unajua ile mnasalimiana mnapiga story mbili tatu lakini kwa wale ambao walikuwa pojana pale ni kwamba mambo mambo kila mtu kwa kivyo yake Morrison kaka huko kwa bize na sim vitu kama hivyo yanga dhidi ya, ya biashara. Yeah. Uh, simba watakuwa vuara yeah, yeah. dhidi ya, ya ndanda. Tuanze kuzungumzia mchezo wa, wa, wa biashara dhidi ya yanga. Biashara wamempiga pale KMC. wamempiga mm. eh, au wamelazimisha sale dhidi ya Azam. Yeah. Mchezo una utazamaji. Mm, mchezo utakuwa mgumu kwa sababu biashara tumeona kabisa kwamba pia katika uwanja wa nyumbani wanakuwa kwa wazuri lakini so far so good kwamba yanga sasa hivi nao anatafuta nafasi ya pili yani kuja kikishia nafasi ya pili kupata pointi tatu kwa sababu ukiangalia yanga wana, wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 60 kwa hiyo katika pointi 60 zile wanahitaji wapate ushindi waweze kupata pointi tatu so hii ni kitu kizuri kwa yanga na mchezo utakuwa mgumu na udeta mchezo kwamba kwa sababu pale katika uwanja pale musoma ni lazima kutakuwa na changamoto. Hawa jamaa wana situation ya win-win situation kutokana na mechi ya zocheze vya awali, morali inaonekana ni kubwa sana. So, tutajaribu kuona mchezo mgumu. Mm, Kiangalia Yanga mko akiruhusu mabao eh, mechi yao ya ya, ya complex way, mechi mbili za ligi. Yeah. Una unafikiri kunaweza kukawa na na, na wakawa wameimarika zaidi kwenye kwenye kikosi kwenye kwenye mechi? Changamoto nyingine pale ipo ambayo unaiona kwamba nimeona kocha lake ime bado hajawa na pati na wazuri pale kati wanachanganya wana mara kwa mara na unaweza ukakuta kwamba leo kacheza Lamin na Saidi Makapu kesho kacheza Yondani na Makapu as long as kwamba Lamin alisimamishwa lakini bado maana unakuta leo sonso kaingia yani hajajua nani ni pati na wayupu mpaka hivi sasa na tunaona mtu kama Andrew Vincent Dante hapati kabisa nafasi na hata benchi ya yupo ambaye alikuwa ni pati na mzuri wa yondani sijajua nini kimemkuta yule mchezaji so naweza akasema bado hiyo inaweza kana changia tuame mara sasa twende kule uh, mtwara mm. kwenye uwanja wa Nangwanda sijaona uh, simba watacheza dhidi ya ya, ya ndanda mchezo mm, una, una utazamaje simba wanatafuta heshima kumaliza msimu vizuri 
na nimpongeze kocha Meja Mingange nimeona kwamba Ndanda sasa hivi anacheza Toto Football nimeishuhudia Ndanda katika mchezo wa robo finali zidi ya Sahari nimeona kabisa kwamba wachezaji wanapambana sio ile Ndanda ambayo alikuwa ameanza msimu naona kabisa kwamba mara na I mean e, Meja Mingange ameenda kutengeneza motivation nzuri kwanza kwa wachezaji wanajituma muda wote na mpongeza striker kama Vitalis Mayanga na mpongeza striker kama Omar Mponda na yule kijana Abdul ambaye alikuwa Simba katoka kwa mkopo kwenye kwenda ndanda na hata jana amebeba ndanda hivyo hivyo kwa kufungia bila penalty kusawazisha so naweza kusema kwamba mchezo utakuwa mgumu na Simba sitegemee kupata mteremko unajua kwa sababu ndanda nao hapo katika katikati katika, katika, katika msimamo na watataka kupata matokeo kwamba hawataki kuwe kaaibu kwa Simba yani kwamba Simba labda anakuja kutangaza ubingwa the same thing ambayo inaweza katokea katika mchezo zidi ya Simba zidi na Mungu Mm, uh, timu nyingine ambayo inawanya nafasi ya kumaliza kwenye nafasi ya juni ni na Mungo. Yeah. Na Mungo ana mchezo dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja wao wa nyumbani. Na Mungo akiwa hapo nyumbani ni timu nzuri unajua wanaotumia vizuri uwanja wao pale Luangwa so JKT nayo ni timu nzuri tumeona kocha Abdul Mohamed Bales akifanya timu kuzidi kwa bola na wana wachezaji wengi ambao katika kiwango mtu kama Mohamed Rashid mtu kama ule Michael Idan so far so good game itakuwa ni nzuri pia lakini na Mungu anahitaji ushindi ukiangalia katika game la point ambayo ilipo kwamba Yanga ana point 60 Azam ana point 59 na Mungu ana point 56 so kama na Mungu akipata ushindi maana yake kwamba wanasogea wanakuwa namkaribia Azam Azam ambao umetoka kuzungumza hapo uh, wana mchezo dhidi ya Singida United ambao wanaonekana hali yao kwa ni tete kweli kweli yeah tathmini yako kwenye huu mchezo koje azam watarejesha wata hali ya ushindi baada ya kutoka kuondolewa kwenye kombe la FA kama hesabu singida ameshashuka so naweza kusema kwamba azam kwanza ni lazima wekeze nguvu zao katika kuwania nafasi ya pili kwa sababu FA ameshatoka kwa hiyo hawana tena cha kupoteza zaidi ya kugombania ile nafasi ya pili na singida tunaijua sasa hivi hali yake kiuchumi namna ambavyo ilivyo so hata inawezekana kuja yao hapa tu Dar es pia ni changamoto kitu ambacho kinaweza kuwa advantage pia kwa singi ni kwa, kwa aza. so ni game nyepesi kwa upande wa aza. siwezi nikasema kwamba ni game ngumu kwa sababu wao wenyewe wanajua bisa kwamba sisi game hesabu tumesha shuka kwa hiyo azam wao wanaenda kufanya kuitafuta tu zile point tatu lakini hao ambao watu wakipata point tatu azito yani naamini azito wasaidia kwa kumalizia ngitu e, tuangalie tu tuzungumzie game ya, ya, ya azam Uh, yanga pamoja na Namungo mm. Yanga dhidi ya, ya, ya biashara dhidi ya Yanga ambao wako genini mm. na Namungo JK Tanzania uh, pamoja na Azam ambao anacheza dhidi ya, ya Singida United. Yeah. Uh, wengi wanazipa hizi nafasi uh, wengi wanazipa hizi timu nafasi ya kupata matokeo ya ushindi. Mm. Unafikiri ni, ni, ni timu gani ambayo ina, inaweza ikawashangaza hapa na, ma, na matokeo ya Kartofort na wengi ambao wanatarajia? <laughs> unajua unajua watu wengi wanawapa matumaini ya ushindi kwa sababu gani? kutokana na ubora wa vikosi. Na siku zote ubora wa vikosi zikitokea kwamba labda amecheza Simba kwa, kwa Yanga, Simba kwa Azam au Yanga kwa Azam ndio unapoona mpira mzuri tofauti na kitu kingine. Kwa mfano naweza kupa mfano tosha kwamba mechi ya Simba dhidi ya Azam. Tumeona kabisa kwamba Simba kwa ubora ni sehemu gani. Kwa hiyo timu ambazo wanaenda kukutana nazo katika hizi mechi zao ambazo wanazizungumzia wewe kwamba biashara anaenda kucheza na Yanga, Simba anaenda kucheza na Ndanda na Azam anacheza na Singida kwa ubora wa wachezaji pia kwa namna moja ba nyingine ubora wa wachezaji wa Singida United wafanani hata nusu ya wachezaji wa Azam. Nikisema hivyo nadhani unanielewa. Tofauti na labda angalau kwa upande kama uh, biashara United kuna wachezaji wazuri pale wamechanganyika kuna mtu kama Joseph Kimwaga, Tupele Green, eh, Ramazani Chombo Redondo mchezaji ambaye anene mzoefu. Uh, pale kidogo ndio kunaweza kukaa na changamoto na changamoto hiyo ndio maana tazama walipenda pale kucheza na biashara walikutana nayo kutokana na quality player ambao biashara wanayo so kwa hao wengine kama Singida wata struggle kupata matokeo kwa Azam kwa sababu quality player za Azam ni tofauti na quality player za, za Singida na hiyo imejionyesha katika ligi kwamba wachezaji wa timu fulani wakikutana na wachezaji wa Simba Yanga Azam maybe na Namungo wanapata wakati mgumu kwa hiyo nitakuniambia pengine Yanga ndio wanaweza kukutana wakati mgumu yeah. zaidi. Ndio. Ah, uh, nafikiri hata pia hali ya uwanja itaitawapa wakati utawapa shida kwa sababu pitch ya 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 uwanja wa, wa, wa biashara si nzuri ya kiwango 
kile ambacho Yanga pengine anaweza akacheza mpira wa chini. Yeah, ni kitu ni kitu, ni kitu ambacho kipo wazi na hata coach lake Emil amekuwa akizungumzia mara kwa mara kwamba anapokuwa anaenda katika viwanja kama vile anakuwa na mbinu badala na anakuwa atumia njia nyingi za cross na kwa tunamwona ni wakati wa mtu kama Deum Sare kucheza au unaweza kashangaa kama kurudisha tena mtu kama Joska Sek kucheza katika nafasi ya back nini back namba 2 kwa sababu ndio wachezaji ambao type yake wanaiweza katika viwanja kama vile. Tumarizi kabisa na kimu tunaona Eh, muda sio rafiki muda umekwenda unaiona nafasi ya ya Medi Kagere kuendelea kuongeza wigo wa wa wa, wa, wa mabao kwa sababu eh, bado hajifikia record yake ya hata msimu uliopita ah uh, uwezekano upo lakini pia uwezekano ni mdogo unajua Kagere ni mfungaji lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi sana katika ligi kuu yetu kwa misimu hii hii mfurizo so kitu ambacho naona kocha 7 ambacho amekiona hivi sasa ni kwamba ampe nafasi pia kupumzika unajua Kagere ni kwa kiumri kidogo ni almost ana sate ana miaka 33 au 34 anakuwa anacheza humo kwa hiyo ahitaji kucheza muda mrefu alipokuwa anacheza muda mrefu unaweza ukamkosa kesho na kama mwangalia hata kocha wake anakuwa alimpumzisha yani anaingia bench anatokea benchi katika mechi mbili hii ni nini ameshaona hilo kitu kwamba uwe kicheza sana naweza nikamkosa hata kwa msimu ujao. Ni mfungaji mzuri anapokuwa uwanjani ni mshambuliaji tishio lakini kwanza hata kuidadi ambayo imebaki sasa hivi za mechi anaweza akacheza mechi tatu afu bado asifikie kwa magoli kwa sababu Kagere kipita nafasi moja anafunga. Tazamaji wa mwananchi Digito naye pia ana nafasi ya kutuambia. Pengine unafikiri mshambuliaji wa Simba Medi Kagere anaweza kuendelea kuongeza wigo wa mabao au anaweza kuvunja rekodi ambayo aliweka msimu Uh, uliopita pia unaweza ukatuandikia chini kwenye sehemu ya comment utabiri wa michezo ya weekend hii ambayo tumetoka kuchambulia muda mchache uliopita kwa niaba ya, ya Thomas Ngito mwenzangu hapa mimi naitwa Elias Solomon ni sehemu ya Santi subscribe mwananchi digital